ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஒன் ஸ்டாப் விசி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேரை பை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேரோட பேர் இருக்குது அதோட ப்ரைஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் கேப் கரண்ட் ப்ரைஸ் ஹைலோ ஸ்டாக் பிஇ புக் வேல்யூ டிவிடண்ட் ஈல்டு ஆர்ஓஇசிஇ ஆர்ஓஇ ஸோ இந்த ம இந்த இதில் இந்த இதில் காட்டியிருக்க மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீனரில் காட்டியிருக்க மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது முன்னாடி பார்க்க வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் கேப் தென் கரண்ட் ப்ரைஸ் தென் ஸ்டாக் பிஇ ஃபோர்த் டிவிடண்ட் ஈல்டு ஃபிஃப்த்து வந்து புக் வேல்யூ சிக்ஸ்த்து வந்து ஆர்ஓசிஇ சிக்ஸ்த்து வந்து ஆர்ஓஇ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து வால்யூம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாட்டுக்க போகிறது வாட் இஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இல்லைனா மார்க்கெட் கேப் அப்படின்னா டோட்டலாக அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ எந்த அளவுக்கு அவங்க கம்பெனியை வந்து வேல்யூவாக ஸ்டாக் எவ்வளோ ஸ்டாக் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ என்னன்றது தான் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் சேல்ஸு இல்லைனா அதுங்களோட அசட் வேல்யூவை பொறுத்து அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட் கேப்பை வச்சு தான் கம்பெனி வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் அது என்னென்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் கீழே மார்க்கெட் கேப் இருந்ததுன்னா அது ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃப்ரம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் டு செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களோட மார்க் கேப் இருந்ததுன்னா அது மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ்ன்றது வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் க்ரோ செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ்லேருந்து ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சிஎம்பி கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்றது என்னென்னா டெய்லி அந்த செக்யூரிட்டியோட ரேட்ஸ் எப்படி ஏறுது எப்படி இறங்குது ஸோ அது மூலமாக இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூவை அசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் கம் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாக் பி ஸ்டாக் பிஇன்றது என்னென்னா ப்ரைஸ் ஏர்னிங் அபவுட் ஷேரிங் ஷேர் ஏர்னிங்ஸ் அதாவது ஒரு ஷேர் வந்து அண்டர் வேல்யூவில் இருக்கா இல்லை லோயர் வே சாரி அண்டர் வேல்யூவில் இருக்கா இல்லைனா ஓவர் வேல்யூடாக இருக்கான்றத இந்த ஒரு பேரமீட்டர் மூலமாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் பியூ ரேஷியோ லோவாக இருந்தால் லாங் டேர்மில் ரன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பிஇ ரேஷியோ ஹையாக இருந்ததுனா ஓவர் வேல்யூடு ஸ்டாக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது புக் வேல்யூ ஆஃப் அ ஸ்டாக் புக் வேல்யூன்றது அந்த ஸ்டாக்கோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட லயாபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசட்ஸ் அது ரெண்டுத்தையும் இது பண்ணி அவங்க கல கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் புக் வேல்யூ ஷேர் இப்போ ஒரு கம்பெனியை சேல் பண்ண போகிறாங்கன்னா அந்த வேல்யூவாக தான் இப்போ நான் பத்து ஷேர் வச்சுருக்கேன்னா அப்போ அந்த புக் வேல்யூ ஒரு ஷேருக்கு என்ன ரேட்டோ அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு தருவாங்க ஸோ நான் பத்து ஷேர் வச்சுருக்கேன் புக் வேல்யூவோட ரேட் வந்து ஒரு ரூபாய்னா எனக்கு பத்து ரூபாய் கிடைக்கும் இப்போது புக் வேல்யூவோட விலையை விட சிஎம்பி கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஹையராகவோ இல்லை ஈக்குவலாகவோ வாங்கும் இருக்கும்போது நாம் அந்த ஷேரை கண்டிப்பாக பை நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ல போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓசி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அதாவது நாம் ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற கேபிட்டல் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குது அதை பொறுத்தன ரேஷியோ தான் ரி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஆர்ஓசிஇ ஸோ இது வந்து ஹையர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி நல்ல பொசிஷனில் இருக்குது நாம் அந்த கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆர்ஓசிஇன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்த கேபிட்டல் பட் ஆர்ஓஇ என்றது என்னென்னா ரிட்டர்ன் ஆன் ஏர்னிங்ஸ் அதாவது ஈக்வட்டியில் அந்த ஷேர் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுதோ அதில் எத்தனை பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வருதுன்றத பார்க்கணும் இதுவுமே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்தால் அந்த ஸ்டாக்கில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிடண்ட் ஈல்டு டிவிடண்ட் ஈல்டுன்றது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கம்பெனி சர்டன் அமௌண்ட்டை டிவிடண்ட்டாக கொடுப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டில் நமக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க அதோட அதில் வந்து இப்போ ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த மாதிரினா அதோட பர்சன்டேஜாக ஒன் இயரில் அவங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கொடுக்குறதாங்கன்றத பொறுத்து தான் டிவிடண்ட் ஈல்டுன்றதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இது கூட நம்ம டிவிடண்ட் ஈல்டுன்றது வந்து ஒரு ஷார் ஷேர் வந்து க்ரோ ஆகும்போது அது அது வந்து நமக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் டிவிடண்ட்டாக நமக்கு மந்த்லி மந்த்லி ஒரு சின்ன இன்கம் நமக்கு வந்துட்டுருக்கும் ஸோ நம்ம டிவிடண்ட் நிறையா கொடுக்குற ஸ்டாக்ஸில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஷேர்ஸ்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு
நான் வந்து செபி ரிஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது பட் நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை வச்சும் நான் ஸ்டடி பண்ணதை வச்சுமே நான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இல்லை கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஒன் ஸ்டாப் பிசி கீப் சப்போர்ட்டிங்